，三哥小心！原来这就是寸步难行。小五，别靠近海神之光，会伤到你的。恐怕小三的魂力快要枯竭了。在海神之光范围内。瞬移技能完全失效，无敌金身也只能抵御攻击，没办法，在这种压力下更进一步了。我没事，要完成这个考验，还得不断尝试才行。都去试试。小三，海神之光的压力完全是由正面而来，我们几个还能用魂力抵御，可小五该怎么办？只要小五尽可能贴近我，我就能用魂力保护他。那样你的魂力会消耗的更快，而且小五的身体也会承受一定的压力，所以我必须尽快变得更强。你有办法了。老师曾说过，压力越大，激发自身潜力就越容易。魂师在面临生死危机的时候，是最好的提升时机。海神之光，就是我们修炼最好的催化剂。极限。海神之光也太吃亏了，而且你要攀登的阶梯比我们大部分人都多，一百三十六级太极。大家别太勉强，先保护好自己。哎、这样的考核
河，真的是我们能够完成的吗？魂力修炼速度明显增加，身体的虚弱感一扫而空，跟当初瀑布炼体后状态一模一样。在海神之光的压力中坚持越久，魂力修炼速度就会越快。只是，如果不能及时和小五沟通他的身体状况，穿行海神之光时，很容易对他造成损伤。这次，只能唤醒他的灵魂了。小五，我们已经来到海神岛了。之前经历的一切，你能感受到吗？嗯哎哎、你生气了？怎么了？小五。金刚不坏之体，看来小五吸收了他的药效，魂力和身体的承受能力得到大幅度提升。你只是带着我的肉体，前六十级太阶不需要考虑我的承受能力，我还有可能承受的更多。赶快回到我的体内吧，灵魂千万不能受损。就算受损了又怎样？你就会担心我，那你自己呢？唐三，你给我记住，下次要是再遇到危险的时候，你还只顾着我的灵魂，而不顾及自己，我就再也不理你了。原来你是为了这个生气，我。哥，以后每天让。
我出来陪你一起修炼。刚才的压力对我的身体和灵魂都有锻炼，以后应该能够附体更长时间啊！我先回去了，不要忘了我的话，否则我就……<笑>我